Welcome back! There are at least 5 playing style in table tennis. It is not new to see the forehand short pimple quick attack playing style. The typical player of this playing style is Matthias Falk. He is using the short peep on the forehand side to hit and to counter attack close to the table. However, today I want to present the same style using the short peep on the forehand side, but using the pen her grip. For me, this style is only seen in China, because there's only Chinese player use the pen her style and combine with the short peep on the forehand to hit the ball. At the pro player, there could be Kuechu Wen, who is very successful with this playing style. He is the pen holder and playing with the short pips on the forehand side. But today I want to show you another example in China. This style is very aggressive, which combines the advantage of the short peep and the pen hold. So you can compare the difference between playing style with short pimple forehand. Bravo! Oh, uh -huh. 
Voilà, tu Allez. Bravo, 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 bravo. Allez.
parce qu'en face il y avait un client je trouve qu'il a vraiment bien négocié les points importants à la fin bravo Tristan et nous passons maintenant dans le quatrième match de cette soirée un très beau match en perspective hein, puisque nous avons quand même deux grands joueurs avec Liam Pitchford le, le britannique qui a été excellent dans sa première confrontation face au suédois Mathias Falk une valeur sûre de l'équipe de Pontoise. Ouais, deux joueurs qui sont très très en forme depuis le début de saison, respectivement 12 et 16e mondial, un 12e pour Mathias Falk et 16e pour Liam Pitchford. C'est leur meilleur classement depuis le début de, de leur carrière. Et puis ils ont été très solides, je trouve aussi, depuis le début du championnat de, de Pro A. Ils sont incontestablement les deux leaders. Alors là aussi, deux oppositions de style. Alors bien, bien sûr, deux attaquants, mais un un petit peu plus près de la table, un grand gabarit, Mathias Falk, hein, qui utilise un soft côté coup droit, ce qui lui permet de frapper assez facilement. Alors le soft, c'est un picot extérieur hein, qui permet de mieux contrôler les effets adverses et puis en même temps de pouvoir utiliser cette frappe de coup droit plus facilement. En revanche, c'est un petit peu plus délicat quand on veut mettre de l'effet soi-même ou top spinner par exemple, avec ces revêtements-là, même si c'est bien sûr largement possible, c'est quand même un peu plus compliqué qu'avec du backside. Et Liam Pitch qui remporte ce, ce deuxième set. Il est vraiment très très en forme, le, le britannique. Oui, c'est un joueur, je trouve, remarquable dans l'intelligence de jeu. C'est vraiment un joueur très très fin et qui a énormément progressé, je trouve, depuis une saison, une saison et demie. Il a conforté encore son petit jeu hein, dans lequel il a toujours excellé, mais il est encore meilleur aujourd'hui. Toutes ces petites balles qui traînent un peu sur la table, là, il est vraiment excellent. Et puis alors, il a aussi cette capacité en revers de jouer très vite et en coup droit, de ne pas donner d'informations à l'adversaire. Il change la direction au dernier moment, vous ne savez jamais où la balle va arriver. Et puis là, pour l'instant, euh, il n'est pas gêné du tout hein, par le, le jeu de Mathias Falk, et not notamment par ce soft-là, qui a tendance à faire plonger la balle dans le filet. Ben lui, pour l'instant, ça ne le dérange absolument pas. Alors, il a quand même été, euh, Mathias Falk, euh, dans le premier set. Euh, il a eu plusieurs occasions hein, pour pouvoir conclure victorieusement. Il avait pris un très bon départ de set, puis finalement, il s'est petit à petit étiolé. Et c'est maintenant euh, Liam Pitchford qui vraiment fait la course en tête. Je trouve qu'il est un petit peu en dessous de ses capacités hein, ce soir, euh, Mathias Falk. J'ai l'impression qu'il retient un tout petit peu ses, ses coups, presque. 
Il a été très très bon euh, lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu à Euro Disney il y a quelques semaines et, et dans la foulée à, à l'Open de, de Scandinavie euh, où il avait atteint les demi-finales. Ce qui lui a permis d'ailleurs de se retrouver aujourd'hui euh, numéro 12 mondial. Alors là, il est peut-être aussi un petit peu émoussé hein, parce qu'il a eu une première partie de saison très, très chargée, Mathias Falk. Et puis, euh, bah, le club compte vraiment sur lui pour à chaque fois apporter ses deux points. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quelquefois. Et puis vraiment, là, en face, il a, il a un client solide. Regardez encore cette remise en revers. Il utilise la main parfaitement bien, euh, Ian Pitchford. Il prend la balle au-dessus de la table. Voilà, on a pris euh, les conseils de part et d'autre à l'occasion de, de ce temps mort. Il n'y en aura plus euh, dans ce match. Un, un temps mort a été euh, utilisé de chaque côté. Dominateur, vraiment, William Pitchford. On a l'impression qu'il ne sait pas faire de faute sur ce match. Pas du tout gêné par le jeu de son adversaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ce flip du coup droit là qui est une attaque sur balle courte. Regardez comment c'est bien exécuté. Il vient sur la table et avec la main tranquillement. On joue euh, en vitesse. Ah, c'est une des toutes premières fautes hein, de Pitchford. Ça c'est une vraie belle recrue je trouve pour le club d'Enbon parce que... C'est un joueur, bien sûr, qui est talentueux, qui a une main extraordinaire, mais en plus, c'est un accrocheur, vraiment. Sûr de lui, vraiment sûr ah oui. de lui, dans tous les compartiments du jeu, même quand Mathias Falk arrive à prendre l'initiative, il reste près de la table. Et il arrive à remettre de, de la rotation sur cette balle en passant au-dessus avec le revers. Elle était chouette aussi euh, cet échange avec ce point rageur du Britannique qui, qui domine son adversaire. Ouais, Mathias Falk, il a vraiment été bon là, sur le coup. Ça, c'est son jeu, vraiment, d'arriver à utiliser cette frappe du coup droit. Voilà. Que ça va vite. Ouais. Enfin, avec quasiment pas d'effort apparent. Hein. Là encore, juste la main, tranquille. Et ça fait six balles de match en faveur de Liam Pitchford. Là, il s'est un petit peu grisé hein, sur cette balle de match. Il l'a joué avec un peu trop de désinvolture. Voilà, c'est fait. Grâce à cette victoire, Enbon revient à deux partout dans sa rencontre à domicile. Tout va donc se jouer sur le prochain match. On le savait, hein, ça allait être une soirée...